हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस रिलेटेड टू द माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन एंड द डायनेमिक्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेज इज योर न्यूक्लिएशन फेज देन कम्स द एलोंगेशन फेज एंड देन द स्टीली फेज राइट सो सबसे पहले न्यूक्लिएशन फेज में क्या हो रहा है राइट right? वी ऑल नो कि जो माइक्रोट्यूबुल है वो कुछ हेट्रोडायमेरिक सब यूनिट से मिलकर बना होता है राइट एंड दीज हेट्रोडायमेरिक सब यूनिट्स आर योर अल्फा बीटा ट्यूबुल राइट सो क्या होता है इस न्यूक्लिएशन फेज में कुछ अल्फा बीटा सब यूनिट्स जो हैं जो डायमर्स हैं वो आपस में कंबाइन कर कर एक स्मॉल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं राइट right? और इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म होने के लिए कुछ टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है एकदम से हेट्रोडाइमर्स आके फटाफट से बाइंड नहीं करना स्टार्ट कर देते हैं और माइक्रोट्यूबुल बन नहीं जाता राइट right? एक माइक्रोट्यूबुल बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि एक न्यूक्लिएशन फेज हो उसमें एक न्यूक्लियस का जनरेशन हो राइट right? ताकि जो पॉलीमराइजेशन रेट है माइक्रोट्यूबुल में वो फास्टर रेट पे कैरी फॉरवर्ड हो सके राइट right? तो so, उसी चीज के लिए उस पॉलीमराइजेशन रेट को फास्टर करने के लिए उसको जल्दी जल्दी करने के लिए इस न्यूक्लिएशन फेज का होना बहुत जरूरी है राइट right? और इसे न्यूक्लियस को बनाने के लिए इट रिक्वायर सर्टेन टाइम राइट और इसी को ही हम लैग फेज बोल रहे हैं जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है राइट सो दिस इज वॉट अ लैग फेज इज सो नाउ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म जो ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल सीड राइट तो कुछ हेट्रोडाइमेरिक सब यूनिट से मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बना होता है जैसे एक सीड जो है वो एक प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करती है हेल्पफुल होती है राइट right? एक इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है प्लांट की ग्रोथ का एक सीड से राइट right? सिमिलरली जो न्यूक्लियस है यहाँ पर वो भी एक सीड की तरह वर्क कर रहा है इसीलिए हम इसको माइक्रोट्यूबुल सीड बोल रहे हैं राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द न्यूक्लिएशन फेज इज बीन ओवर राइट कुछ सब यूनिट्स मिलकर एक न्यूक्लियस बना दिया कॉम्प्लेक्स बन गया पर अब क्या न्यूक्लियस फॉर्मेशन के बाद उसका एक पर्टिकुलर रीजन सिर्फ इतना है ताकि एक पॉलीमराइजेशन रेट जो है आपका फास्टर अमाउंट में हो सके जो हेट्रोडाइमर यूनिट्स हैं वो दोनों एंड से आकर फटाफट बाइंड करके एक माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन करे राइट सो द प्रोसेस फास्टर द पॉलीमराइजेशन रेट राइट दैट इज दिट्रोडाइमेरिक ट्यूबुल दे आर गोइंग टू स्टार्ट असेंबलिंग दम सेल एट द एंड ऑफ माइक्रोट्यूबुल इन अ फास्टर रेट राइट सो दिस इज वॉट द पर्पज ऑफ योर न्यूक्लिएशन फेस इज आफ्टर द न्यूक्लिएशन फेज अकर न्यूक्लिएशन फेज के बाद आता है आपका एलोंगेशन फेज राइट एलोंगेशन फेज में क्या हो रहा है बहुत सारी आपकी हेट्रोडाइमेरिक सब यूनिट्स जो कि जी टी पी बाउंड होती हैं दे आर गोइंग टू कम्बाइन विद बोथ दी एंड्स दोनों ही एंड्स के ऊपर आपकी अल्फा बीटा ट्यूबुल आकर बाइंड करेंगे एंड दीज हेट्रोडाइमर्स आर कम्बाइंड विद द जी टी पी मोलिक्यूल एंड ऑल्सो जहां पर ये बाइंड कर रहे हैं जिन सब यूनिट्स के साथ ये बाइंड कर रहे हैं वहां पर भी आपका जी टी पी प्रेजेंट होगा राइट सो ये जी टी पी बाउंड सब सब यूनिट से आकर जो है वो बाइंड करेंगी लेकिन क्या होता है जो फॉर्मेशन या पॉलीमराइजेशन कह लीजिए पॉलीमराइजेशन या असेंबली जो हो रही है हेट्रोडाइमर सब यूनिट्स की वो हमेशा प्लस एंड पर माइनस एंड से ज्यादा जल्दी और ज्यादा अमाउंट में होगी राइट सो पॉलीमराइजेशन और डीपोलीमराइजेशन बोथ द साइड्स पर दोनों ही साइड्स पर होगा राइट right? प्लस एंड पर भी होगा और माइनस एंड पर भी होगा लेकिन जो पॉलीमराइजेशन और डीपोलीमराइजेशन का रेट है वो हमेशा प्लस एंड पर माइनस एंड से ज्यादा होगा राइट सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड सो so, अब एलोंगेशन फेज में क्या हो रहा है आपके सब यूनिट्स आ रहे हैं और आकर इस दोनों एंड से बाइंड कर रहे हैं राइट right? तो एक ग्रोथ हो रही है लेकिन हमेशा जो ग्रोथ फेज होगा वो एक एंड पर ग्रोथ ज्यादा होगी 
और दूसरे एंड पर ग्रोथ कम होगी राइट अब एलोंगेशन जो है वो कुछ चीजों पर डिपेंड कर रहा है किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है सबसे पहले तो कितना अमाउंट ऑफ डायमर्स जो है कितनी कंसेंट्रेशन जो है उन डायमर्स की सॉल्यूशन में प्रेजेंट है राइट right? अगर डायमर्स की सॉल्यूशन में जो कंसेंट्रेशन है वो कम होगी तो क्या होगा अगर डायमर की जो कंसेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में हो, ज्यादा होगी तो क्या होगा राइट सो दिस एलोंगेशन फेज इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ योर डायमर्स राइट अब क्या हो रहा है जैसे जैसे आपका माइक्रोट्यूल फॉर्म होता है तो उस टाइप पे क्या होता है कि जो जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन डाइमर्स होते हैं वो आपके एंड्स पर बाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं राइट right? तो एक पॉलीमराइजेशन जो है आपके माइक्रोट्यूल का होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन पॉलीमराइजेशन के साथ क्या होता है जो जीटीपी ऑलरेडी इन हेट्रोडाइमर्स पे बाउंड हो रखा है वो हाइड्रोलाइज होता रहता है राइट right? सो so, GTP जो है वो हाइड्रोलाइजेबल होता है और वो हाइड्रोलाइज होने के बाद GDP में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही वो GDP में कन्वर्ट होता है ये GDP बाउंड डाइमर्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबिलिटी के कारण ही ये टूटना स्टार्ट कर देते हैं राइट इनकी डिसअसेंबली स्टार्ट हो जाती है सो so, पॉलीमराइजेशन भी होता रहता है और इनकी डिसअसेंबली यानी कि डीपोलीमराइजेशन भी होता रहता है राइट अब क्या होता है ये पॉलीमराइजेशन और डीपोलीमराइजेशन जो है आपकी असेंबली और डिसअसेंबली मैंने कहा कि ये कंसेंट्रेशन ऑफ डाइमर्स पे बहुत डिपेंड रहते हैं राइट कि आपके सॉल्यूशन में कितनी कंसेंट्रेशन है डाइमर्स की उसी बेसिस पर ये है, जो असेंबली और डिसअसेंबली है वो होगी राइट अब अगर डाइमर्स की कंसेंट्रेशन जो है वो क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से ज्यादा है राइट right? तो आपकी असेंबली होगी और अगर डाइमर्स की कंसेंट्रेशन क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से कम है तो डिसअसेंबली होगी ना व्हाट दिस क्रिटिकल कंसेंट्रेशन इज क्रिटिकल कंसेंट्रेशन क्या होती है ये वो कंसेंट्रेशन होती है डाइमर्स की जो एक स्टडी फेज में प्रेजेंट होती है राइट स्टडी फेज मीन्स जब आपका असेंबली और डिसअसेंबली इक्लिब्रियम में हो राइट right? जितने मॉलिक्यूल्स आपके जुड़ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं राइट सो दिस काइंड ऑफ असेंबली इज मीन्स फेज इज कॉल्ड योर स्टीडी फेज सो इट इज इन अ काइंड ऑफ इक्लिब्रियम सो उस इक्लिब्रियम के टाइम पर जितनी कंसेंट्रेशन डाइमर्स की एक सोल्यूशन में होती है उस कंसेंट्रेशन को हम क्रिटिकल कंसेंट्रेशन बोलते हैं राइट right? अब अगर क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन डाइमर्स की है आपके सॉल्यूशन में तो उस केस में जो डाइमर्स हैं वो दोनों एंड से जाकर बाइंड करने स्टार्ट कर जाएंगे राइट सो असेंबली होना स्टार्ट हो जाएगी पूरे माइक्रोट्यूल की राइट right? लेकिन हमेशा प्लस एंड पर जो है माइक्रोट्यूल ज्यादा फास्ट जो है वो ग्रो करेंगे ज्यादा आकर बाइंड करेंगे इंस्टेड ऑफ योर माइनस एंड राइट एंड अगर उस डाइमर की कंसेंट्रेशन क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से कम है तो माइक्रोट्यूल की होल लेंथ ऑफ द माइक्रोट्यूल इज अंडर गोइंग दिसअसेंबलिंग प्रोसेस तो डिसअसेंबली होना स्टार्ट हो जाएगी राइट right? दोनों ही एंड से जो है आपके माइक्रोट्यूल डाइमर्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे राइट सो कीप दिस इन माइंड क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि असेंबली कैसे हो रही है और डिसअसेंबली कैसे हो रही है राइट right? तो so, क्या होता है कि जैसे ही असेंबली और डिसअसेंबली का प्रोसेस होता रहता है सो so हमेशा जो ये माइक्रोट्यूल होता है ये एक ट्रेंड मिलिंग के प्रोसेस में रहता है ट्रेंड मिलिंग का प्रोसेस मतलब कि एक एंड से तो माइक्रोट्यूल जुड़ते जा रहे हैं और दूसरे एंड से फटाफट रिमूव हो रहे हैं ये रिमूवल और एडिशन क्यों हो रहा है फटाफट वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब पॉलीमराइजेशन रेट इतना फास्ट हो जाता है कि जो जीडीपी बाउंड स्टेट्स होती हैं वहां पर वो जीटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है राइट right? और इसी रीजन की वजह से एक एंड पर जीटीपी कैप बन जाती है राइट right? उस जीटीपी कैप के बनने की वजह से 
आपका जो पॉलीमराइजेशन रेट है वो एक एंड पर फास्टर हो जाता है राइट right? क्योंकि जीटीपी जो है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और अगर जीटीपी बाउंड है वहां पर डायमर्स पर तो ऑब्वियसली आपका जो पॉलीमराइजेशन है वो फास्टर होगा राइट right? सो so, जैसे ही पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है तो इन डाइमर्स को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी यूनिट्स को हाइड्रोलाइज कर सके राइट सो हाइड्रोलाइज नहीं होंगी तो यहाँ पर एक जीटीपी कैप प्रोड्यूस हो जाती है राइट right? और इस जीटीपी कैप जहां पर प्रोड्यूस होती है वहां पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो फास्टर होगा और दूसरे एंड पर क्या होगा वहां पर जो आपके सब यूनिट्स होंगे वो जी बाउंड होंगे राइट right? और जीडीपी बाउंड सब यूनिट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एंड ड्यू टू दैट अनस्टेबिलिटी वो हेट्रोडाइमर्स जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे राइट right? सो so, एक ट्रेंड मिलिंग का जो प्रोसेस है वो आ जाता है राइट right? सो so, एक एंड पर तो आपकी जो है सब यूनिट्स आकर बाइंड करते रहेंगे और दूसरे एंड पर जो सब यूनिट्स हैं वो रिमूव होते रहेंगे सो दिस इज वॉट वी आर कॉलिंग दी ट्रेंड मिलिंग प्रोसेस राइट सो simultaneously addition and removal of your dimers so this is what we are calling the trend milling process right after that what occurs the steady phase now what happens so after some time what happens the critical concentration will appears right so what happens the equilibrium phase will be taken place in that phase what happens the assembly of the micro the assembly of the heterodimers will be in equilibrium to the disassembly of the heterodimers right so at that time jo aapki dimer ki concentration hogi it is near to the concentration of your critical concentration right it is near to the critical concentration so at that time jo assembly or disassembly hogi wo equilibrium phase mein hogi aur us time par आपका स्टडी फेज हो जाएगा राइट सो दैट्स ऑल विद योर स्टेजेस नाउ वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो असेंबली हो रही है वो दोनों एंड्स पे हो रही है और डिसअसेंबली दोनों एंड्स पे हो रही है या फिर दोनों ही असेंबली और डिसअसेंबली एक ही एंड पर हो रही है राइट इन सर्टेन बुक्स यू आर गोइंग टू फाइंड दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स राइट and these kind of diagrams are also there. so अब confusion क्या होती है कि क्या दोनों assembly और disassembly जो है वो एक ही end पर हो रही है या assembly एक end पर या दूसरी side पर आपकी disassembly हो रही है right? so ये confusion clear करना बहुत important है right? so दोनों ही चीजें correct है क्यों क्योंकि दोनों ही चीजें अलग अलग conditions में हो रही है अगर हम इन विट्रो कंडीशन की बात करें अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमारी इन विट्रो कंडीशन के हिसाब से था राइट द ट्रेंड मेलिंग थिंग इज गोइंग ऑन और दिशन ऑफ योर सब यूनिट्स टू वन एंड एंड द रिमूवल ऑफ दब यूनिट्स फ्रॉम डिफरेंट एंड एवरी थिंग इज गोइंग ऑन एज पर योर इन विट्रो कंडीशन राइट सो इन विट्रो कंडीशन में क्या होता है दोनों ही कंडीशन में जो है एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं सो इन विट्रो कंडीशन के टाइम पर क्या होता है एक फ्री जो आपका न्यूक्लिएशन है राइट right? एक फ्री जो न्यूक्लियस है आपका प्रोवाइड करा दिया जाता है एक सोल्यूशन में प्री फॉर्म्ड न्यूक्लियस होता है वो तो उस टाइम पे क्या होता है उस न्यूक्लियस के दोनों एंड्स पर आकर जो है सब यूनिट्स बाइंड करना स्टार्ट कर देती है राइट right? लेकिन हमेशा प्लस एंड पर जो है वो सब यूनिट्स की बाइंडिंग फास्टर रहेगी इवन डीपोलीमराइजेशन भी दोनों साइड से होगा लेकिन हमेशा डीपोलीमराइजेशन रेट भी फास्टर रहेगा आपके प्लस एंड पर राइट right? सो so, क्या होता है जो ट्रेंड मिलिंग का प्रोसेस होता है ये जनरली आपको इन विट्रो कंडीशन में ही मिलेगा राइट सो ट्रेंड मिलिंग में क्या होता है जैसे ही आपकी जीटीपी कैप बन जाती है उस टाइम पर एक एंड पर जो है वो आपकी जीडीपी हाइड्रोलिस मतलब जो जीटीपी है वो आपका हाइड्रोलाइज हो रखा होता है राइट एट दैट टाइम जो जीडीपी बाउंड डाइमर्स हैं, दे आर इन अनस्टेबल फॉर्म सो वहां से आपका रिमूवल स्टार्ट हो जाता है ओके okay? और जो कैप है आपकी जीडीपी कैप है वहां पर तो पॉलीमराइजेशन रेट ऑब्वियसली फास्टर ही है राइट सो एट दैट टाइम क्या होता है मूवमेंट और 
जो आपकी एडिशन है सब यूनिट्स का और रिमूवल है सब यूनिट्स का वो होने स्टार्ट हो जाता है राइट सो एट दैट टाइम द प्रोसेस ऑफ ट्रेंड ट्रेड मिलिंग विल टेक प्लेस राइट ट्रेड मिलिंग मीन्स एडिशन भी होता रहता है और साइड बाय साइड रिमूवल भी होता रहता है राइट सो दिस टाइप ऑफ केस वी आर गोइंग टू सी इन केस ऑफ इन विट्रो कंडीशन लेकिन इन विवो कंडीशन में क्या होता है हमने अभी पढ़े कि माइक्रोट्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स होते हैं कुछ राइट सो इन विवो कंडीशन में आपके माइक्रोट्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स जो होते हैं माइक्रोट्यूल जहां से ओरिजिनेट कर रहा है जो माइक्रोट्यूल्स का माइनस एंड होता है इट इज ऑलमोस्ट नियर और इट इज एम्बेडेड इन दीज एम राइट सो क्या होता है ड्यू टू दी एम्बेडिंग और दी मीन्स नियर अबाउट ऑफ दीज माइनस एंड टू दीज एम जो नेगेटिव एंड है उससे डीपोलीमराइजेशन या उस पर पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता है राइट right? सो so, जो भी डायनेमिक असेंबली आपकी रह जाती है जो असेंबली हो रही है या फिर डिसअसेंबली हो रही है वो सिर्फ एक पार्ट या कि यानी कि आपका जो प्लस एंड है उसी तक ही सीमित रह जाती है राइट सो असेंबली भी उसी पार्ट पर हो रही है और डिसअसेंबली भी उसी पार्ट पर हो रही है सो so, आपको सिर्फ जो फ्रेड एंड्स हैं वो एक ही साइड पर दिखेंगे दूसरी साइड जो है वो क्लियर रहेगी राइट right? सो so, ये केस है आपका इन विवो कंडीशन में और यहाँ पर फ्रेड एंड्स क्यों होते हैं दोनों ही कंडीशन में फ्रेड एंड्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपका प्रोटोफिलामेंट्स होता है वो लेटरली भी आपस में टूटता रहता है और हेट्रोडाइमर सब यूनिट्स तो टूट ही रही हैं, राइट सो दैट इज वाई वो फ्रेड एंड्स होते हैं क्लियर एंड्स नहीं होकर फ्रेड एंड्स होते हैं क्योंकि आपस में भी प्रोटोफिलामेंट टूट रहा है और हेट्रोडाइमर सब यूनिट्स भी टूट रहे हैं राइट right? सो so, I think the confusion you must be having is now cleared. So अभी भी अगर कोई confusion है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं right? So thank you so much. Bye bye.